Τη στιγμή που η βασιλεύουσα, η πόλη των πόλεων, οδηγούνταν στην άλωση, παραδομένη στην παρακμή τη, μερικά χιλιόμετρα μακριά, στην Ιταλία, μια νέα φλόγα άρχιζε να ζεσταίνει τη Δύση. Η φλόγα του ουμανισμού και τη αναγέννηση, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την εισαγωγή τη Ευρώπη στον ανθρωποκεντρισμό και τον ελληνικό τρόπο σκέψη. Τα τέλη του 14ου αιώνα, η Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ αδύναμη και τα τραύματα από την πρώτη άλωση από του Σταυροφόρου το 1204 έδειχναν αδύνατο να επουλωθούν παρά την ανακατάληψη τη πόλη το 1261 από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο. Η παρακμή αυτή είχε οδηγήσει κατά το 14ο αιώνα ορισμένου Έλληνε στην Ιταλία, όπου την εποχή εκείνη οι διανοούμενοι ξεκινούσαν να δείχνουν ενδιαφέρον για να μάθουν ελληνικά και να μεταφράσουν τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων στα λετινικά και να τα μελετήσουν. Κατά τους δύο πρώτους αιώνες, 14ο και 15ο και ειδικά μετά την άλωση της βασιλεύουσας υπό των Βαρβάρων Οθωμανών το 1453, δεκάδες Έλληνες διανοούμενοι θα φύγουν προς διάφορες πόλεις της Ιταλίας, όπου ήταν περιζήτητοι για να διδάξουν ελληνικά στις σπουδαστέ από όλη την Ευρώπη που ήθελαν να προσεγγίσουν την κλασική παιδεία. Μερικοί από τους πιο γνωστού, ειδικά του 15ου αιώνος, είναι ο Γεώργιος και μισθός ή πλήθων, ο Γεώργιος ο Τραπεζούντιος, ο Ανδρόνικος Κάλιστος, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, ο Βυσαρίων ο Τραπεζούντιος, ο Θεόδωρος Γαζής και δεκάδες άλλοι λόγοι οι οποίοι δίδαξαν σε πόλεις όπως η Φλωριντία, η Πάντοβα, η Βενετία και πολλές άλλες. Μια πόλη που αξίζει ιδιαίτερη μνήα είναι η Καλαβρία της Νοτιού Ιταλίας, η οποία έπαιξε το δικό της σημαντικό ρόλο στο ξεκίνημα της αναγέννησης, αφού εκεί υπήρχε μεγάλος ελληνικός πληθυσμό. Οι σημαντικέ προσωπικότητε τη εποχή εκείνη ήταν ο Βαρλαάμ Καλαβρό και ο Λεόντιο Πιλάτο, επίση ονομαζόμενο και ω Καλαβρό, ο οποίο στη Φλωριντία και στη Βενετία θα μεταφράσει και θα σχολιάσει αρκετά αρχαία κείμενα. Και οι δύο λόγοι τη Καλαβρία έζησαν στα τέλη του 13ου με μέσα του 14ου αιώνα. Ο άνθρωπο με τον οποίο θα ασχοληθούμε στον λόγο βίντεο. Είναι ο Μανουήλ Χρυσολορά, ένα από του πρώτου λογίου που έφτασαν στην Ιταλία και από του πιο σημαντικού καθώ άνοιξε το δρόμο στου υπόλοιπου Έλληνε πρόσφυγε να δημιουργήσουν σε ένα γόνιμο έδαφο. Ο Χρυσολορά, λοιπόν, ήταν καθηγητή τη ελληνική γλώσσα. Γεννήθηκε το 1355 στην Κωνσταντινούπολη και δίδαξε κυρίω στη Φλωρεντία και το Μιλάνο. Ο Χρυσολορά θα ταξιδέψει στη Βενετία το 1390 και θα κάνει μαθήματα ελληνικών σε έναν Ιταλό, ο οποίο θα τον αναφέρει με ημνητικά σχόλια στο τότε καγκελάριο τη Φλωρεντία. Κολούσιο Σαλουτάτη. Το 1396 το Φλωριντινό Σπουδαστήριο θα κάνει στο Μανουήλ μια εκπληκτική προσφορά για να διδάξει εκεί με τον Έλληνα καθηγητή να δέχεται τη θέση έστω και με μεγάλη καθυστέρηση. Ο Χρυσολορά θα μείνει στην ιστορία γιατί θα καταφέρει με ένα σύγγραμμά του ονόματι Ερωτήματα να κάνει προσιτή την ελληνική γλώσσα στου αρχάριου σπουδαστέ τη Ευρώπη. Μέσω ερωταπαντήσεων ο Μανουήλ έβλεπε εάν οι μαθητέ αντιλαμβάνονταν ορθά τη γραμματική. Οι ερωτήσει ήταν θεωρητικέ του τύπου πόσε κλήσει ουσιαστικών υπάρχουν. Μπορεί οι ερωταπαντήσει να μην ήταν το πιο σημαντικό σύγγραμμα τη εποχή, όμω ήταν από τότε απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο του κάθε αρχάριου σπουδαστή που ήθελε να μάθει ελληνικά. Ένα σημαντικό στοιχείο του Χρυσολορά ήταν η αλλαγή που έφερε στι μεταφράσει των κειμένων. Ο Μανουήλ θα τονίσει τη σημασία να μην γίνεται μετάφραση των κειμένων κατά γράμμα, καθώ έτσι το κείμενο γίνεται βαρετό και στριφνό και θα χαρακτηρίσει μια τέτοια μετάφραση ανεπαρκή. Ο Χρυσολορά θα προτείνει η μετάφραση να είναι μεν πιστή στο πρωτότυπο και να κρατάει την ουσία, αλλά να γίνεται με τρόπο που να είναι πιο ευανάγνωστη στην άλλη γλώσσα. Μάλιστα, για να μην παρανοηθεί η γνώμη του, σημειώνει ότι εάν αλλάξει κάποιο το νόημα του κειμένου, δεν είναι μεταφραστή, αλλά γίνεται αυτόματα σχολιαστή, και σπέβδει να διαχωρίσει τι δύο αυτέ ιδιότητε. Πολλά από τα όσα είπε και έκανε ο μεγάλο Έλληνα καθηγητή, τα γνωρίζουμε από το μαθητή του Γκουαρίνο από τη Βερόνα, ενό από του πολύ σημαντικού λογίου τη Ιταλική Αναγέννηση. Ο Ιταλό μαθητή είχε τόσο μεγάλη λατρεία στο Μανουήλ που όταν έφυγε από τη Φλωρεντία τον ακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη, λαμβάνοντα έτσι την ελληνική παιδεία μέσα από τη Βασιλεύουσα, κάτι που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξή του. Ο Κουαρίνο, μετά το θάνατο του δασκάλου του, θα φτιάξει μια συλλογή από κείμενα με σκοπό να καταδείξει τη μεγάλη αξία του δασκάλου του και θα την ονομάσει Χρυσολορίνα, μια λέξη που βγαίνει από τι καταλήξει των λατινικών επιθέτων. Α μην μα φαίνεται υπερβολική η αγάπη του Ιταλού ουμανιστή μαθητή στο Χρυσολορά. Η μεγάλη συμβολή του Μανουήλ στο ξεκίνημα τη αναγέννηση 
Φαίνεται και από το ότι στο Λούβρο υπάρχει το πορτρέτο του, δείγμα τη ευγνωμοσύνη των Ιταλών. Ο Χρυσολορά, εκτό από καθηγητή, ήταν και διπλωμάτη, και όσο βρισκόταν στην Ιταλία, δρούσε για λογαριασμό τη Κωνσταντινούπολεω, και ο μεγάλο φόρτο εργασία πολλέ φορέ τον εμπόδιζε από να αφιερωθεί στα γράμματα. Εκτό από τα μαθήματα ελληνική γλώσσα, έκανε και μεταφράσει όπω την Πολιτεία του Πλάτωνο αλλά και την Ιλιάδα του Ομήρου. Τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, ο Μανουήλ θα ταξιδέψει αρκετά. Το 1408. Απεστάλει στο Παρίσι σε μια σημαντική αποστολή από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο. Ενώ το 1413 ξεκινάει να μελετάει ένα σχέδιο για την ένωση των δύο εκκλησιών. Όμω ο θάνατο θα τον βρει πριν προλάβει να ολοκληρώσει το έργο του. Στη Κωνσταντία τη Γερμανία το 1415, ενώ προκολουθούσε τι εργασίε τη Συνόδου, θα πεθάνει ξαφνικά. Μέχρι και σήμερα υπάρχει στο μοναστήρι των Δομηνικών μια επιτίμβια πλάκα προ τιμή του. Με εγκομιαστικά λόγια από τον μαθητή του Παόλο Βερτζέριο. Ο Χρυσολορά μέχρι σήμερα θεωρείται από του πολύ σημαντικού στοχαστέ τη εποχή του, καθώ είναι από αυτού που θα προσπαθήσουν πρώτοι να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Ελληνική Ανατολή και Δύση και θα εισάγει του Ιταλού στα ελληνικά γράμματα. Μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Ιταλία με τι αυτόνομε πόλει τη. Όσοι έχτρα και αν είχε με το Βυζάντιο, ειδικά μετά το 1204, ήταν συνεχώ σε επαφή με τη Μεγάλη Αυτοκρατορία και οι πόλει τη ήταν οι μοναδικέ δυνάμει στην εποχή εκείνη που μπορούσαν να λάβουν το μήνυμα του ουμανισμού. Και αυτό αποδείχθηκε την επόμενη περίοδο. Μέσα στου επόμενου δύο αιώνε θα μεταφραστεί σχεδόν όλη η τότε γνωστή αρχαία ελληνική γραμματεία στα λατινικά. Αυτό ήταν ο Χρυσολορά. Μια πνευματική προσωπικότητα που επηρέασε χιλιάδε λογίου τη αναγέννηση. Όμω αυτό ήταν μόνο η αρχή. Το ελληνικό πνεύμα έχει ήδη ξεκινήσει να εξαπλώνεται στην Ιταλία και θα φέρει κοσμογονικέ αλλαγέ, που οι φεουδάρχε τη Δύσεω δεν μπορούσαν να φανταστούν. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνα και άλλοι αρχαίοι Έλληνε θα προκαλέσουν μια πρωτοφανή επανάσταση περίπου 2.000 χρόνια μετά το πέρασμά του από το μάταιο του το κόσμο. Εάν σα άρεσε το βίντεο, Κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας κογνωσκοτήμ.gr